నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించి మనకి పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాలు అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కనబడుతుంది అదైతే చూసుకోవచ్చు ముందుగా నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తెలియజేస్తున్నాను ఈ పోస్ట్లకి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయాలి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు అదేవిధంగా అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే మార్చి ఇరవై మూడో తారీఖు అదైతే గుర్తించుకోండి మనకి టైం అయితే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు తొందరగా అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించండి అదేవిధంగా వీలైనంత వరకు అందరికీ షేర్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక వివరాలు చూద్దాం ఇందులో మొత్తం మనకి నాలుగు కేటగిరీలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు అదేవిధంగా పే స్కేల్స్ గ్రేడ్ అలవెన్సెస్ కి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చూసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ దీనికి చూసుకుంటే మనకి మినిమం తొమ్మిది వేల మూడు వందల నుండి మాక్సిమం ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు పే స్కేల్ ఉంది అదేవిధంగా మనకి అలవెన్సెస్ నుంచి నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయలు వస్తాయి టోటల్ గా మనకి నలభై వేల రూపాయలు పే స్కేల్ ఉంది ఇక నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ చూసుకుంటే మనకి పే స్కేల్ గ్రేడ్ అలవెన్సెస్ లో ఒకే విధంగా ఉన్నాయి మినిమం పే స్కేల్ చూసుకుంటే ఐదు వేల రెండు వందలు మాక్సిమం ఇరవై వేల రెండు వందలు గ్రేడ్ పేలు చూసుకుంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు టోటల్ గా మనకి చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల వరకు శాలరీ అనేది ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ కి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక ఫైనల్ గా మనకి లాస్ట్ గా మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి చూసుకుంటే మనకి మినిమం పే స్కేల్ ఐదు వేల రెండు వందలు మాక్సిమం ఇరవై వేల రెండు వందలు గా మెన్షన్ చేశారు అదేవిధంగా మనకి గ్రేడ్ పే ద్వారా పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు అనేది అలవెన్సల్ గా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి టోటల్ గా మనకి ఇరవై రూపాయల వరకు శాలరీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి చూసుకుంటే మనకి టెంపరీ పోస్టులు వీటికి సంబంధించి మనకి టూ ఇయర్స్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఈ టూ ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ని మనకి ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అయితే అంటారు మనకి ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అంటే మనకి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ లో అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వారి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటే వారిని పర్మనెంట్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే ఈ పోస్ట్ లకు సంబంధించిన ఏజ్ లిమిట్స్ మెన్షన్ చేశారు ఏజ్ లిమిట్ కి సంబంధించిన వివరాలు చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉందో దీనికి సంబంధించి అదేవిధంగా ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేట్ టూ సంబంధించి చూసుకుంటే అప్లై చేయడానికి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాక్సిమం ముప్పై సంవత్సరాలు మనకి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు అదైతే గుర్తించుకోండి ఇక ఫైనల్ గా మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి చూసుకుంటే మనకి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాక్సిమం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అనేది ఏజ్ గా మెన్షన్ చేశారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా మెన్షన్ చేశారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లో మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లో జనరల్ అభ్యర్థులు కూడా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే మనకి జనరల్ ఓబీసీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇక ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వీరికి పది సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ గా మెన్షన్ చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు ఇవి కూడా అయితే చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ చూసుకుంటే మనకి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా మెన్షన్ చేశారు ఏ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు అయినా సరే ఈ పోస్ట్ లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ కి చూసుకుంటే మనకి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా మెన్షన్ చేశారు ఏ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు అయినా సరే ఈ పోస్ట్ లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి డేటా ఎంట్రీ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ దీనికి చూసుకుంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ టూ అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే టైపింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లోని సిక్స్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో అయితే టైపింగ్ అయితే వచ్చి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది కూడా కంప్యూటర్ లో వచ్చి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఫైనల్ గా మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి చూసుకుంటే మనకి టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇదైతే చూసుకోవచ్చు ఇక మనకి వేకెన్సీ కి సంబంధించిన వివరాలు మెన్షన్ చేశారు ఈ వివరాలు అయితే మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ చూసుకుంటే ఒక వేకెన్సీ ఉంది ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ కి చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వేకెన్సీస్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేట్
broken.